。大家好，我是舒哥，我现在是在蚌埠市怀远县的金山上，也就是怀远的西山。今天啊，我带大家去看一下怀远县的一个知名的景点——汴河洞。刚刚呀，我们是按照高德导航走的，从怀远县大操场东边的金山路往里走的。结果导航显示还有三十米的地方就是汴河洞，结果我们一看位置不对。路上呢，我们又问了几个行人，其中呢有两个学生跟我说，像这条路比较陡峭，都要翻过这个山头，让我从原路返回，走那个一中的旁边有一条路能上去。后来呢，又又问了两个人，说呢从这山上翻过去也就到了。因为呢，即使回去走一中旁边的哪一条路，我们还是不清楚，所以呢，我们就决定走这个山山头上翻过去。所以呢，朋友们要来的话，不能不能按导航来，按导航你是找不到地方的，必须多问人，要小心一点。不过呢，这条路确实也有爬山的感觉，不过都要注意安全。这条路还是还是比较陡峭的，而是老人和小孩不能走这边走。这个位置呢是靠近县城的一个小山头，不是金山的最高峰。汴河洞呢又称抱蒲岩、抱玉岩，蒲的意思呢就是韩愈的石头。据《韩非子·何氏》记载，楚人汴河在金山上伐心得美玉，也就是说汴河当时在这金山上伐木头或者砍柴。得到了这块原石，玉的原石。刚才在这山顶上又问了两个人，他说汴河洞就在这边。他们呢也是来看汴河洞的，但是呀没有找到洞。在这几块石头上面呢有汴河洞几个字的石碑，他们说大概这就是汴河洞吧。我们来看一下这几块石头，不过这几块石头也挺好看的，像一个乌龟，上面还涂了一个。小乌龟似的，这都是经过上亿年的时间自然形成的。那个石碑在什么地方？怀远县重点文物保护站。啊，这里立了一块牌子，应该是底下那个是洞。它其实不是洞，就是几个大石头，对，堆起来的。因为之前我从图片上看的，应该不是指这几块石头，不过呢，也是这种形状的大型的卵形的石头，肯定在这个下面。好，我们下去看看。既然汴河洞的牌子都在这边了，应该离得不远，肯定就在这附近。这个石头走起来还真的要注意，平坦的很，光滑的很。没错，还真在这个下面。汴河洞怀远文物保护单位的石碑立到这个汴河洞的大石头后面。你如果站到那石碑往下看是看不到的。所以刚刚我们问路的那两个人没有下来，所以他就认为那几个大石头大概就是汴河洞，所以很奇怪没有洞。好，我们进去看一看。说它是洞呢，其实并不深，就是几块巨型的大石头堆砌在一起的。宋苏轼，也就是苏东坡，在《涂山金山记》所见，诗中“越人有鱼坑，每宵温战”即是指此地。这个洞内呢，原来还有唐胡珍的《金山石碑》，可惜呢，已经毁掉了。看这个洞里保护的不咋样，都是乱写乱画的。灰翠。不知什么时候刻的。传说呢，汴河就在此得到玉石，于是呢，将此宝献给楚厉王。楚厉王让王宫里的玉石匠鉴别，玉石匠呢，粗略的看了一下，便说：“这是一块普通的石头。”于是呢，厉王认为汴河有意欺骗他，下令砍去了汴河的左脚。武王登基后呢，汴河再次捧着玉石去献给武王。武王呢，又命令玉石匠鉴别，玉石匠还是说：“这就是一块石头。”武王又下令砍去了汴河的右脚。文王登基后呢，汴河抱着这块玉石在金山下哭了三天三夜，眼泪哭完了，淌出的全是血。文王呢，便找人问他，汴河说呢，我并不是因为脚被砍了而悲伤，悲伤的是将宝玉说成是石头
，将重症之事说成是欺骗之人，这就是我悲伤的原因。后来呢，文王命人破开石头，里面呢果然是宝玉。后来呢，做成了一块价值连城的稀世珍宝——和氏璧。秦始皇统一天下后呢，把天下最珍贵的和氏璧呢，雕刻成了传国玉玺，成为了皇权的象征。关于卞和和和氏璧呢，古时候呢有。卞和献玉，还有完璧归赵这样的故事。对这卞和洞的赞美之词呢，有“夏日暑气不侵，冬季温暖如春”。不过呢，在这里面还是挺凉快的。要说冬季温暖如春，那只有冬天来试一下才知道。看这些石头，应该是经过了，估计都上亿年的历史，可能是经过地壳运动或者冰川呀一类的自然形成的。这里面还有一棵石榴树，淮阳的石榴是很有名的。在安徽有句老话叫“淮阳的石榴，荡滩的梨”。看这石榴都已经开花了，红红的。这石榴树就长在这个石头缝里面，你看见没有？因为这个淮阳金山是石头山，几乎是没有什么土的，所以说这个石榴树肯定也不是人工栽的。看这块石头。也是鬼斧神工呀，大自然的杰作。这个卞河洞呢，应该好好的保护一下。我觉得最起码的，政府应该修一条小路吧，人能上来，能给外地人留下深刻印象的，不是那些高楼大厦，而是这些景点。这洞旁边这个大石头，挺奇怪的，这是人为的想把这个大石头破开嘛？我们看上面这一道已经裂开了。我估计可能因为卞和彩玉这个故事，所以呢，有人想把这个大石头给破开，看一看这个里面是不是有玉。不过从这个印记看，应该不是新的，估计几十年、上百年，甚至更早都有可能。好了，今天卞河洞我们就结束了，谢谢大家收看，再见。